ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ ഒന്നാമതായി അക്വിറ്റൈനിലെ വിശുദ്ധ പ്രോസ്പർ ജീവിതകാലം നാനൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരെ പ്രോസ്പർ അക്വിറ്റൈനിൽ ജനിച്ചു വ്യാകരണ പഠനത്തിന് ശേഷം മാർസേക്ക് സമീപമുള്ള പ്രോവിൻസിലേക്ക് പോയി രക്ഷാകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുവാനും പ്രസാദവരം വേണമെന്നുള്ള വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ എതിർക്കുന്ന ചിലർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിറ്റേഴ്സിലെ വിശുദ്ധ ഹിലരിയോടൊപ്പം ഒരൽമേനി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രോസ്പരും കൂടി ചേർന്ന് അഗസ്റ്റീനിയൻ സിദ്ധാന്തത്തെ അഥവാ തിരുസഭാ തത്വത്തെ നീതീകരിച്ചു മാർസേ നഗരത്തിന് സമീപമുള്ള ചില വൈദികരുടെ ചിന്താഗതി പ്രോസ്പർ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനെ അറിയിച്ചു അഗസ്റ്റിൻ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലുമായി രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയെങ്കിലും അബദ്ധവാദികളുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വന്നില്ല പ്രോസ്പെറും ഹിലരിയും കൂടി റോമാ മാർപ്പാപ്പ സെലസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഒരു തീരുമാനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോഴേക്കും അഗസ്റ്റിൻ മരിച്ചുപോയിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ തീരുമാനവും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി വരുത്തിയില്ല പ്രോസ്പർ കൃതജ്ഞർ എന്ന ഒരു സുന്ദര കവിത എഴുതി ദൈവവരപ്രസാദം ലഭിച്ചിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാത്ത കൃതജ്ഞരെ പറ്റിയാണ് അതായത് പെലാജിയൻ പാഷണ്ടതയും സെമി പെലാജിയൻ പാഷണ്ടതയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് ഈ കവിത നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ വിശുദ്ധ ലയോൻ മാർപ്പാപ്പ വിശുദ്ധ പ്രോസ്പെറിനെ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പെലാജിയൻ പാഷണ്ടതയെ വിശുദ്ധ പ്രോസ്പർ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഇനി തല പൊക്കാത്ത വണ്ണം അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ പ്രോസ്പർ ആണെന്ന് പൗരസ്ത്യ ശീഷ്മയുടെ നായകനായ ഫോഷിയസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടാതെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട യാതൊന്നും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനുതകുന്ന ഒരു സച്ചിന്ത പോലും നമുക്കുണ്ടാകയില്ലെന്ന തിരുസഭാ പഠനം ദൃഢമാക്കിയത് വിശുദ്ധ പ്രോസ്പർ തന്നെയാണ് വിചിന്തനം കർത്താവെ അങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആജ്ഞാപിക്കുക അങ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക എന്നതായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിനോടൊപ്പം നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധൻ മോന്തേ വെർജിനിലെ വിശുദ്ധ വില്യം ജീവിതകാലം ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചു മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വരെ പീഡുമണ്ടുകാരനാണ് വില്യം മാതാപിതാക്കന്മാർ അവന്റെ ശിശുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നതിനാൽ അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സ്നേഹിതന്മാരാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ തപോ ജീവിതത്തെ ഇച്ഛിച്ച് വില്യം പീഡുമോണ്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം സ്പെയിനിൽ കമ്പോസ്റ്റല്ലായിലുള്ള വിശുദ്ധ ജെയിംസിന്റെ തീർത്ഥത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നേപ്പിൾസിലെ വനങ്ങളിലേക്കും പോയി കഠിനമായ പ്രാശ്ചിത്യം ചെയ്ത് ജീവിച്ചു വന്നു നോളയ്ക്കും ബെനവന്തോയ്ക്കും മധ്യേ മോന്തേ വെർജിലിയാനോയിൽ താമസമാക്കി ദൈവമാതാവിന്റെ സ്തുതിക്കായി ആ സ്ഥലത്തിന് മോന്തേ വെർജിനെ എന്ന പേര് മാറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാതൃകയാൽ ആകൃഷ്ടരായി അനേകർ അവിടെ വന്നു ചേരുകയാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപതിൽ ഒരു പുതിയ സഭ ആരംഭിച്ചു വിശുദ്ധ വില്യമിന്റെ നിയമം ചിലർക്ക് ഭാരമായി തോന്നിയതിനാൽ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് നേപ്പിൾസിലെ റോജർ രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ മോന്തേ വെർജീനെ സന്യാസികളുടെ ആശ്രമങ്ങൾ സലോർണോ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വില്യം സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി പത്തൊൻപതാം ശതാബ്ദത്തിൽ മോന്തേ വെർജീനെ സഭ കസീനിസ് സഭയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു വിചിന്തനം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ റോമായിലെ സഭക്കെഴുതിയ ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സർവവും അവരുടെ നന്മയ്ക്കായി ഭവിക്കുന്നു